காலை வணக்கம் என்னுடைய தொடர்பில் உள்ளவர்கள் இந்த டிராஃப்டிங் அண்ட் பிளாய் ப்ரீடிங் எவ்வாறு செய்வது என்று கேட்கிறார்கள் அது இப்பொழுது நாம் நடைமுறையில் ஆங்கிலத்தில் தான் நாம் அந்த டிராஃப்டிங் செய்கிறோம் இருந்தாலும் தமிழில் ஆர்வம் உள்ளவர்கள் முதலில் நம்மிடம் வருகின்ற கட்சிக்காரரிடம் அவர் சொல்லுகின்ற தகவல்களை எல்லாம் நாலு ஆண்டு வரிசை கிரமமாக குரனாலஜிக்கலாம் அதாவது முதல்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது ஜனவரி மாதம் என்ன நடந்தது பிப்ரவரி என்ன நடந்தது என்னென்ன சம்பவங்கள் சொல்கிறாங்களோ அதெல்லாம் கோர்வையாக எழுதிக்கிட்டு அவர்களை நீங்கள் குறுக்கு விசாரணை செய்து அவர்கள் சொல்ல தவறிய தகவல்களை எல்லாம் எழுதி வச்சுக்கிட்டு இதில் எது எதெல்லாம் லீகல் நோட்டீஸில் நம்ம போடணும் எது எதெல்லாம் தவிர்க்கணும் எது எதெல்லாம் நம்ம வழக்குக்காக இருத்தி கொள்ள வேண்டும் என்பதை நீங்கள் மனதில் வைத்து கொள்ள வேண்டும் அறிவிப்பு வந்து நீங்கள் வந்து எதிர்பார்ட்டி எடுப்பாக வந்துட்டு அன்புள்ள ஐயா இல்லை அன்புள்ள அம்மான்னு போட்டு எனது கட்சிக்காரர் சோ அவருடைய பேர் அட்ரஸ் எல்லாம் போட்டு அவருடைய முறையான கருத்துகளை கேட்டு தகவல்களை பெற்று நான் தங்களுக்கு இந்த வழக்கறிஞர் அறிவிப்பு நான் சார்பு செய்கிறேன் அப்படின்னு போட்டு முதல்ல வந்து என்ன வழக்கறிஞருடைய கருத்தாவது தகவலாவது அவர் தெரிவிப்பதாவதுன்னு போட்டு பத்தி பத்தியாக போடுதான் அவன் சொன்ன தகவல்களை ரொம்ப லாங் பற்றி போடாமல் போட்டு கடைசியாக இறுதியாக எனவே வழக்கறிஞராகிய நான் இந்த அறிவு பெற்ற இத்தனை நாட்களுக்குள் நீங்கள் இந்த செய்ய வேண்டும் இல்லை என்றால் தங்கள் மீது சட்டத்திற்குரிய சட்டப்படியான நடவடிக்கை எடுப்பதற்கு இயலக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது அதற்கான அனைத்து செலவுகளும் ஏற்படும் இதர பிரச்சனைகளுக்கு இதர நடவடிக்கைகளுக்கு தாங்களே அதற்கு உரித்தாவையர் என்று தெரிவிக்கப்படுகிறது அப்படின்னு போட்டு போட்டுருக்கோம் இதே மாறாக இப்போ வந்து இதே மாதிரி உங்ககிட்ட ஒரு அறிவிப்பு வருது வக்கீல் வடி சேர்த்து வந்து கொடுக்குறாங்கன்னா அதை முதல்ல நீங்கள் நல்லா படிச்சுட்டு அதை வா கட்சிக்காரர்கள் நல்லா படித்து காட்டி அவங்கக்கிட்ட அவங்களுடைய கருத்துக்களை கேட்டு அதுக்கான பதிலை முதல்ல எழுதிக்கிட்டு பிறகு அவங்க அதில் சொல்ல தவறிய தகவல்கள் எல்லாம் நீங்கள் பெற்றுக்கொண்டு அவங்கள மறுபடியும் முறையாக குறுக்கு விசாரணை செய்து அவர்கள் சொல்ல தவறிய தகவல்கள்லாம் பெற்றுக்கொண்டு பிறகு பதில் கொடுக்கணும் பதிலில் வந்து இந்த மாதிரி அந்த வழக்கறிஞருக்கு வந்து விலாசமிட்டு தங்களுடைய அறிவிப்பு தேதிய அறிவிப்பு என்னுடைய கட்சிக்காரர்கள் பெறப்பட்டு என்னிடம் அது சமர்ப்பிக்கப்பட்டு அவருடைய முறையான கருத்துக்களும் தகவலையும் கேட்டு நான் தங்களுடைய அறிவிப்புக்கு கீழ்கண்டவாறு பதில் அளிக்கிறேன்னு போட்டு முதல்ல வந்து என் கட்சிக்காரர் தங்கள் அறிவிப்பு கண்ட அனைத்து தகவலையும் குறிப்பாக ஏற்றுக்கொண்டாலே ஒழிய மற்றவை எல்லாம் மறுக்கப்பட்டதாக கருதப்பட வேண்டும் அப்படின்னு போட்டு பிறகு என் கட்சிக்காரர் தெரிவிப்பதாக போட்டு நீங்கள் இந்த பத்தியில் சொன்ன தகவல்கள் தவறு அப்படின்னு எல்லாத்தையும் அவங்க அந்த நீங்கள் நோட்டீஸில் சொன்ன எல்லா தகவல்களையும் நீங்கள் முழுசுமையாக மறுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து என் கட்சிகள் மேலும் தெரிவிப்பதாக போட்டு அவர் சொல்ல தவறிய வழக்கறிஞர் தாக்கு இதில் சொல்ல தவறிய தகவல்களை பற்றி நீங்கள் எல்லாத்தையும் போட்டு இறுதியாக இந்த மாதிரி நீங்கள் இந்த பதில் பெற்ற பின்னரும் தங்கள் கட்சிக்காரர் வழக்கை தொடுப்பாரையானால் அது எனது கட்சிக்காரர் முறையாக தடுத்தாட்கொள்வார் அதற்குரிய செலவுகளை உங்கள் கட்சிக்காரரே ஏற்றுக்கொள்வார் என்று உங்கள் கட்சிக்காரருக்கு முறையாக அறிவித்துமாறு வினயமாக கேட்கப்படுகிறது என்று போட்டு சொல்லிட வேண்டியதுதான் அவ்வளோதான் இதுக்கு வந்து பதில் நீங்கள் கொடுத்து இதனுடைய ஒரு நகலை வந்து யார் ஒரு நோட்டீஸ் அமைச்சாரோ அந்த கட்சிக்காரர்களும் நீங்கள் அனுப்பலாம் தப்பு இல்லை இது வந்து முதல் ஒரு ஒரு பத்தியாக போகும் காலை வணக்கம் நல்வாழ்த்துக்கள்